السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ ہے ڈائٹری مینجمنٹ ان کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز اس سے پہلے ہم نے ڈائٹری مینجمنٹ پڑھا تھا ڈائبٹیز ملٹس کا تو جس میں ہم نے ڈائبٹیز ملٹس کی ڈیفنیشن پڑھی اس کے علاوہ اس کا ڈائٹری مینجمنٹ جس میں ہم نے پڑھا کہ کاربوہائیڈریٹ ان کو اوور ویٹ کو کیلریز کم دینے پڑتے ہیں نارمل ویٹ کو نارمل دینے پڑتے ہیں انڈر ویٹ کو ملب زیادہ دینے پڑتے ہیں اور ان کو کاربوہائیڈریٹس میں سمپل شگرز جو ہے وہ ایوائیڈ کرنے چاہیے کمپلیکس شگرز ان کو دینے چاہیے کیونکہ سمپل شگرز وہ کوئکلی ایبزورب کرتے ہیں ایسے فیٹس جو ہیں ریچ فیٹس جو فیٹس ریچ ہوں گے سیچوریٹڈ فیٹس میں یا کولسٹرول میں وہ لیمیٹڈ وے میں دینے چاہیے اس کے بعد پروٹین جو ہے وہ نارمل دینا چاہیے فائبر جو ہیں وہ فائبرز میں رچ ہونا چاہیے فائبرس فوڈ ان کو دینا چاہیے اس سے ایبزورپشن کاربوہائیڈریٹس کا نہیں ہوتا ہے وٹامنس جو ہیں وٹامنس میں وٹامن بی کمپلیکس جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے اس سے ان کو دس ڈائبٹک نیورائٹس نہیں ہو سکتا ہے ایسے منرلس میں پوٹیشیم زیادہ دینا چاہیے کیونکہ اس سے ان میں انسولین پینکریا سے جلدی ریلیز ہوتا ہے یا سویٹننگ ایجنٹس کام دینے چاہیے یہ سارا جو ہے یا فش دینا چاہیے کیونکہ اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پائے جاتا ہے ایسے فروٹس میں ایپل ایلمنڈ والنٹ پلام کیک یا پلامس کیوی اورینج یا سٹرس فروٹس ان کو دینے چاہیے یا ویجٹیبلس میں کیرٹ بوکولائی پینٹس پمپکن آنین گارلک ککمبر مشروم ریڈش وغیرہ دینا چاہیے ہول ویٹ یا اس کی پروڈکٹس بارلے بینس لینٹلس یا باقی ہول گرامس ان کو ڈائٹ میں انوالو کرنے چاہیے اس کے بعد آج کی اگر بات کر لیں گے آج کا جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں گے کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہوتا ہے کیا ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز یعنی کہ سی وی ڈی اس کو ہم یہ ایک کلاس ہے ڈیزیزز کا جس میں انوالو ہوتا ہے ہارٹ یا بلڈ ویسلز کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جو ہے اس میں انکلوڈ ہوتا ہے کورونو کورونری آرٹری ڈیزیز جیسے کہ انجنا مایو کارڈیل انفیکشن جس کو ہم مایو کارڈیل انفیکشن جو ہے اس کو ہم کامنلی ہارٹ اٹیک کہتے ہیں مطلب یہ بھی سی وی ڈی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں ہی انوالو ہوتا ہے باقی سی وی ڈیز یعنی کہ باقی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جو ہے وہ ہے اس میں سٹروک آ جاتا ہے ہارٹ فیلیئر ہائپر ٹینسو ہارٹ ڈیزیز رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کارڈیو میوپیتھی ہارٹ ایریدمیا یا کانجنیٹل ہارٹ ڈیزیز ویلویولر ہارٹ ڈیزیز کارڈیٹس آرٹک اینیورزمز یا پیریفیرل آرٹری ڈیزیز یا وینس تھرومبوسز ایتھیروسکلوروسز وغیرہ جو ہے یہ سارے آ جاتے ہیں کارڈیو ویسکیولر ڈیزیز میں ہی اس کے بعد جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے یہ ہائی بلڈ پریشر سے بھی ہو سکتا ہے سموکنگ سے بھی ہو سکتا ہے ڈائبٹیز سے بھی لیک آف ایکزرسائز سے بھی اوبسٹی یا ہائی بلڈ کولسٹرول کی وجہ سے بھی یا پور ڈائٹ سے بھی یا ایکسیسو الکحل کنزپشن وغیرہ سے بھی یہ سارا ہو سکتا ہے یہ ایسٹیمیٹ ہو گیا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ سی وی ڈی جو ہے وہ پریونٹیبل ہوتا ہے مطلب نائنٹی پرسنٹ سی وی ڈیز جو ہے ان کو ہم ان کے لائف جو ہے ان کو بچا سکتے ہیں بائی ڈائٹ یا بائی ویریس میڈیکیشنز سے ان کو ہم بچا سکتے ہیں وہ پریونٹیبل ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کوئی بھی ہو جائے گی تو دیٹ ریزلٹس ٹو ڈیتھ نو بٹ اٹ از پریونٹیبل اس میں انوالو ہوتا ہے کہ مطلب ان کو ہمیں امپرو کرنا ہے ان رسکز کو مطلب ڈرگس یا میڈیکیشن کے علاوہ دس کیا بولتے اس کو ڈائٹری مینجمنٹ کے علاوہ ڈائٹ کے علاوہ ہمیں اپنے ہیلدی ایڈنگ ایٹنگ ہیبٹس جو ان کو بھی مطلب ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس بنانے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایکزرسائز روز کرنی ہے یا مطلب اگر ہم ٹوبیکو لیتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں الکوہل انٹیک ہوتا ہے ہم سے تو وہ ساری چیزیں اوائڈ کرنے چاہیے وہ بھی ایک کاز ہیں جس سے سی وی ڈی انکریز ہو سکتا ہے یا جس سے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں 
इसके बाद अगर हम कॉमन साइंस और सिम्टम्स की बात कर लेंगे दिस इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज से क्रशिंग हो सकता है स्कीजिंग या बर्निंग पेन हो सकती है या इसके अलावा चेस्ट का जो सेंटर है उसमें फुलनेस या प्रेशर नज़र आ जाएगा मतलब हमें लगेगा पेन जो है वो रेडिएट हो सकती है मतलब जो ये पेन होती है वो रेडिएट हो सकती है नेक से आम का एक साइड और शोल्डर का एक साइड और जाग एक साइड से मतलब एक पोर्शन जिसमें नेक एक वन साइड और उसी साइड से आम भी शोल्डर भी और जाग भी इन्वॉल्व हो सकती है पेन में इसके बाद मतलब और भी इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइंस और सिम्टम्स है जैसे जैसे कि इससे ब्रेथ शॉर्टनेस होती हैं शॉर्टनेस ब्रेथ की होती हैं या कॉन्शियसनेस कौन, लॉस होता है या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है या फैटीग बहुत ज़्यादा होता है या फेंटिंग या रैपिड या रेगुलर हार्ट बीट होती है या नोशिया होता है या डिजीनेस वगैरह इससे हो जाता है इसके बाद अगर हम डाइटरी मैनेजमेंट की बात कर लेंगे डाइटरी मेजर्स जो है डाइटरी मेजर्स में जो हमारे न्यूट्रिशन में है इसमें हमें इन ऐसे पेशेंट्स को जिनको भी कोई भी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होगी तो उनको हमें लो कैलोरी डाइट देना है लो फैट डाइट पर्टिकुलरली जो लो होगा सेचूरेटेड फैट्स में और जो लो होगा कोलेस्ट्रॉल में जो हाई होगा पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स में जो लो होगा कार्बोहाइड्रेट में जिसमें नॉर्मल प्रोटीन और विटामिन पाया जाएगा मिनरल डाइट जो है सजेस्ट करना है कार्डिक पेशेंट के लिए मतलब कार्डिक पेशेंट के लिए ऐसा डाइट जो कैलोरीज में भी कम मतलब कार्बोहाइड्रेट लेवल भी उसमें कम होगी फैट भी लो होगा पर्टिकुलरली जो लो होगा सेचूरेटेड फैट में कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स भी कम होगा कार्बोहाइड्रेट भी कम और जिसमें प्रोटीन विटामिन मिनरल नॉर्मल होंगे ये डाइट हमें कार्डियक पेशेंट को रिकमेंड करना है हाई फाइबर हाई फाइबर डाइट भी हम कार्डियक पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं इसके बाद मतलब डिज़ायरेबल रेंज लाइपो प्रोटीन्स की आ, आ, हमें डेली डाइटरी एलोवेंस यानी कि आर डी में वो इसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं मतलब जो डिज़ायरेबल रेंज होगी लाइपो प्रोटीन्स की वही हमें इसको डेली डाइटरी एलोवेंस में या तो इंक्लूड करने या तो एक्सक्लूड करना है इसके अलावा हमें जो रिकमेंडेशंस है कि न्यूट्रेंट्स में जो एसेंशियल न्यूट्रेंट्स हमें डे टू डे लाइफ में लेने पड़ते हैं चाहे कार्बोहाइड्रेट हो प्रोटीन हो फैट हो विटामिन हो या मिनरल हो वो हमें किस रेंज में लेने हैं कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात कर लेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहाँ पर रिप्लेस होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सोर्सेज जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के उसमें आते स्वीट्स बिस्किट वाइट रिफाइनड फ्लोर कैंडीज चॉकलेट स्वीट कुकीज मतलब ये हार्ट डिजीज के लिए हार्मफुल है इसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि होल वीट फ्लोर ओट्स रागी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है ऐसा पेशेंट कार्डियक पेशेंट ये सारी चीज़ें कंज्यूम करना चाहिए लेना चाहिए ये तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात थी इसके बाद अगर हम प्रोटीन्स की बात कर लेंगे एनिमल प्रोटीन रिप्लेस करना है प्रो, प्लांट प्रोटीन से मतलब इसको हमें एनिमल प्रोटीन के बदले प्लांट प्रोटीन देना है अगर जो ज़्यादा एनिमल फूड सोर्सेज फूड सोर्सेज एनिमल फूड सोर्सेज में ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है लेकिन इसको प्रेफर करना चाहिए प्लांट प्रोटीन जिन प्लांट फूड सोर्सेज में अच्छा अमाउंट प्रोटीन का पाया जाता है ताकि इसकी लाइपो प्रोटीन्स की जो लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन्स की वो डिक्रीज हो जाए या कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाए इसके बाद फैट की अगर बात कर लेंगे फूड जनर फूड में जनरली दो किस्म के फैट्स पाए जाते हैं विजिबल फैट और इनविजिबल फैट विजिबल फैट सोर्सेज जो हैं दिस 
मतलब जो प्लांट ओरिजिन से आ जाते हैं जैसे कि उसमें वेजिटेबल ऑयल मस्टर्ड ऑयल ऑलिव ऑयल सनफ्लावर ऑयल वो यूज़ करने चाहिए एनिमल सोर्सेस के बजाय मतलब बटर घी वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो इनको अवॉइड करने चाहिए एक तो प्लांट प्रोटीन इसको देने चाहिए एनिमल प्रोटीन के बदले और प्लांट फैट इनको प्रेफर करना चाहिए दिस प्लांट औरिजिन वाला फैट इनको प्रेफर करना चाहिए जो विजिबल सोर्सेज से आता है एज मतलब इन रिप्लेस ऑफ एनिमल सोर्स जैसे कि बटर घी के बजाय इसके अलावा विटामिनस की अगर बात कर लेंगे विटामिनस रिच होने चाहिए एंटी ऑक्सीडेंट्स में वो रिचेस्ट सोर्स होने चाहिए एंटी ऑक्सीडेंट्स में एंटी ऑक्सीडेंट्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं फैट और कोलेस्ट्रॉल एक्यूमलेशन आर्टरीज में इसलिए इनको प्रेफर करना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन यहाँ पर जो कार्डियक पेशेंट्स हैं जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं इनको ये क्या मतलब पर्टिकुलर काम करता है कि इनको ये प्रिवेंट करता है इनमें कोई कोलेस्ट्रॉल या फैट एक्यूमलेट नहीं होता है आर्टरीज में होना भी कार्डियक पेशेंट को नहीं चाहिए आर्टरीज में कोई फैट या कोलेस्ट्रॉल दस एक्यूमलेट जमा कोई नहीं होना चाहिए इसके बाद मिनरल्स की अगर बात कर लेंगे पोटेशियम जो है ये एसेंशल मिनरल है जो मसल कंट्रैक्शन को रेगुलेट करता है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो सेल्स के दरमियान पाई जाती है उनको रेगुलेट करना है करता है मतलब मिनरल्स में सबसे ज़्यादा पोटेशियम इनको देना चाहिए अगर इससे पहले हमने जो हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करते थे उनमें भी मिनरल्स में पोटेशियम प्रेफर करना चाहिए ताकि उनके पैनक्रिया से इंसुलिन उससे रिलीज हो जाए ज़्यादा ऐसे यहाँ पर भी जो सीवीडी पेशेंट्स होते हैं इनको भी मिनरल्स में पोटेशियम ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए पोटेशियम वाले फूड सोर्सेज क्योंकि उससे इनका मसल कंट्रैक्शन रेगुलेट होता है इनमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो सेल्स के दरमियान पाया जाता है वो भी रेगुलेट होता है इससे और ये लोवर भी करता है ब्लड प्रेशर जो इनको मदद करता है इनका जो हार्ट डिजीज़ है वो लोवर हो जाता है इसके अलावा मैग्नीशियम भी देना इनको ज़रूरी है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो इनमें प्रॉपर हार्ट रिदम रखता है उसके लिए मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट है पोटेशियम और मैग्नीशियम हार्ट डिजीज़ वाले के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पोटेशियम इनमें काम मसल्स रेगुलेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्बल्स इम्बेलेंस जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो सेल्स के दरमियान पाया जाता है उसको रेगुलेट करता है और ये ब्लड प्रेशर भी लो करता है लोअर करता है मैग्नीशियम भी इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर हार्ट रिदम के लिए ये दोनों चाहे पोटेशियम हो या मैग्नीशियम हो इस जिन जिन फूड सोर्सेज में पोटेशियम या मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है वो प्रेफर करने चाहिए कार्डियक पेशेंट्स को एज कंपेरिजन टू अदर फूड अदर फूड सोर्सेज या अदर मिनरल्स अदर फूड सोर्सेज दैट इंक्लूड्स अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको प्रेफर करना चाहिए दैट मीन्स यहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट जो है सी को डिफरेंट देना है क्योंकि यहाँ पर इनको कॉम्प्लेक्स देना है सिंपल के बजाय डायबिटीज़ में हमने पढ़ा था उनको भी कॉम्प्लेक्स प्रेफर करना चाहिए प्रोटीन्स की बात प्रोटीन जो है डायबिटीज़ को हम मतलब नॉर्मल प्रोटीन दे सकते लेकिन यहाँ पर सी में ये सी में हम एनिमल प्रोटीन के बजाय प्लांट प्रोटीन प्रोवाइड करना चाहिए एनिमल फैट के बजाय प्लांट ओरिजिन वाला फैट और विजिबल फैट देना चाहिए विटामिन में जो रिच होंगे एंटीऑक्सीडेंट्स में वो देने चाहिए क्योंकि वो प्रिवेंट करता है इनमें एक्यूमलेशन फैट और दिस कोलेस्ट्रॉल का आर्टरीज में ऐसे मिनरल्स में पोटेशियम ज़्यादा देना चाहिए ताकि वो रेगुलेट करता है मसल कंट्रैक्शन और इलेक्ट्रिकल इम्बेलेंस है उसके दरमियान और वो ब्लड प्रेशर भी लोअर करता है इसके अलावा मैग्नीशियम भी इनके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो प्रॉपर हार्ट रिदम को बैलेंस रखता रखता है ये था हमारा डाइटरी मैनेजमेंट कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस में थैंक यू